and welcome to the show. In the Negalchi Business Diary, over and alum, nearly Negalchi in Mulamaga, Mudli Talergal, Thoril Todangum, Neneka Kudyanga, Pangas and the Lady Patronga, but over Turkum, over and alum, and Malos and Negal Kurta Turkum, Indra and alum or Mukia Man and Alaga, the Rekapoga, Aramba Katakala Telende, and among the Pandamatra Murela, and Amrode, Varka Murena, and the Namukita Adimarka Kudi, a Purkala, Teve Padavaraka Kudate, Anga Namukatevi and a Purkala Wanga Kudi, and the Pandamatra Murela, and the Namrode, the Vanibam of Dinda, the Aramba Manade, and the Pandamatra Murea Kunjamipa. Mari, Nani at Turkaga, Mapurla Kuruka Kodi or Sura in the Trukum Ana, in the Uradanga Sura, the Corona Badi Pin Mulamaga, Yella Vidamana Turilkulum, Tadipate, Yellow Rame on the Vital Ruka Kodi or Sura in the Trukum. Is Ladigama Badika Patavagal Abina, Yellow Rukme Badipa Ladigama Kuripa, Yetrama the Irakama the Pondra, Thirdly Yudipatrukum, Nerea Badipa, Inum Uradanga Kaprama, in the Yetrama the Irakama the Kil, Miga Ninda Kalam Yudukum Abdindra or Kanipum Irin the Trukka, in the Sura, Yetrama the Irakama the Yudipatranga Irandal. சரி பொருள் என்கிட்ட அதிகமா இருக்கு இந்த பொருளுக்கு யாருக்கு தேவை இருக்கு எதை இது எப்படி நம்ம வியாபாரம் செய்யிறது அப்படி நினைக்க கூடியவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பெரிய பாதை இருக்கு அது என்ன வழி அந்த வழியில என்ன மாதிரியான நம்ம தொழில ஏற்படுத்தி கொள்ளலாம் இதை பற்றி பேசுவதற்காக தான் ஒரு சிறப்பான நபர் இங்க வந்திருக்காரு மீனாட்சி கார்கோவினுடைய நிர்வனர் திரு பிரேம் அவர்களை தான் இன்னைக்கு நம்ம சந்திக்க போறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் ஏனா ஏற்றுமதி இறக்குமதி அப்படிங்கிறது உலகறிந்த ஒரு தொழில் இதுல எல்லாரும் தனி நபர் முதல் கொண்டு நிர்வன முதல் கொண்டு ஈடுபட்டுட்டு இருக்காங்க பட் இப்போ இந்த ஊரடங்கு சூழல்ல எல்லாமே வந்து தடைப்பட்டு இருக்கு பொருட்கள் தேங்கி இருக்கு பொருட்களுடைய தேவையும் ஒரு இடத்துல இருந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி சூழல்ல ஒரு புதிய தொழில் வாய்ப்பு அதாவது ஏற்கனவே இயங்கிட்டு இருக்க வாய்ப்பு மக்களுக்கு அறிமுகம் இல்லாத ஒரு வாய்ப்பா இது இருந்துட்டு இருக்கு இத மக்களுக்கு நான் அறிமுகப்படுத்தணும் அப்படி நீங்க சொன்னீங்க அது என்ன வாய்ப்புன்றது நீங்களே சொல்லுங்க சார் வணக்கம் வணக்கம் எனக்கு பிசினஸ் மேல் டைரி மூலமா எனக்கு இந்த ஏற்ப புதிய 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 கம் சேனல் ஏற்படுத்தி கொடுத்ததுக்கு மிக்க மிக்க நன்றி நீங்க பாத்தீங்கன்னா பொதுவாக பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா வெளிநாடுக்கு ஏற்றுமதி இறக்குமதி தான் நிறைய பேர் புரிஞ்சு வச்சிருக்காங்க பாத்தீங்கன்னா உள்நாட்டு வர்த்தகம் நிறைய இருக்கு இது மூலயமா வந்து நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்தியா முழுவதும் பாத்தீங்கன்னா இறக்குமதியும் ஆயிட்டு இருக்கு ஏற்றுமதியும் ஆயிட்டு இருக்கு இப்ப பாத்தீங்கன்னா நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்க நிறுவனம் வந்து ஆரம்பிச்சு பன்னெண்டு வருடங்கள் ஆகிறது இந்த பன்னெண்டு வருஷத்துல பாத்தீங்கன்னா நாங்க எல்லா பேசஞ்சர் ஃபிளைட்ஸ்லயும் நாங்க ஆத்தரைஸ்ட் ஏஜென்டா இருக்கும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா சென்னையில இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இருநூத்தி நாற்பது ஃபிளைட் வந்து இப்போதைக்கு அப்ராக்சிமேட்டா வந்து இயங்கிட்டு இருக்கு ஒரு மாசம் உள்நாட்டு வர்த்தகம்னா என்னென்ன நிறைய பேருக்கு புரியாம இருக்கும் ஏன்னா ஏற்றுமதி இறக்குமதினா தெரியும் வெளிநாடு தேவைப்பட்டு <laughs> ஒரு நாளைக்கு வந்து அஞ்சு டன்னு வரைக்கும் பெருச்சபிள் குட்ஸ் போகுது காய்கறி வந்து ஒரு ரெண்டு டன் ரெண்டு டன் வரைக்கும் ரெண்டாயிரம் கிலோ வரைக்கும் போகுது ஃப்ளவர்ஸ் வந்து ஒரு ஆயிரம் கிலோ போகுது மெடிசன்ஸு மற்ற இதெல்லாம் போகுது ஃபார்ம் ஐட்டம்ஸ் அதே மாதிரி கல்கட்டாவில இருந்து போகுது நிறைய அந்தமானுக்கு நிறைய ஏற்றுமதி பண்ணலாம் இப்ப நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா நிறைய கண்ட்ரிஸ்க்கு வந்து ஏற்றுமதி வந்து நிறைய பேர் பண்ணிருப்பாங்க இப்ப அவங்களுக்கு இப்ப இந்த டைம்ல வந்து எப்ப வந்து ஓபன் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியல இப்ப இன்டர்நேஷனல் பிளைட்ஸ் வந்து நிறைய எல்லாமே பேன் பண்ணி வச்சிருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது இப்ப எசென்சியல் குட்ஸ் மட்டும் தான் அனுப்பலாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து இப்ப ஒரு ரெகுலேஷன் கொண்டு வந்திருக்காங்க உள்நாட்டு வர்த்தகம் இந்த ஒரு விஷயத்தையே நீங்க பனிரெண்டு வருடங்களாக சிறப்பா செஞ்சிட்டு இருக்கீங்க நிறைய உங்களுக்கு பயர்ஸும் இருக்காங்க செல்லர்ஸும் இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லிருக்கீங்க இதுல வந்து நிறைய பொருட்கள் இங்க இருக்கு சென்னை மதுரை கோயம்புத்தூர் எல்லா ஊர்களிலும் நிறைய பொருட்கள் இருக்கு இவங்க எல்லாருமே இந்த உள்நாட்டு வர்த்தகத்தில் ஈடுபட முடியுமா இதுக்கு ஏதேனும் வரைமுறைகள் இல்ல இவங்க தான் ஈடுபடணும் அப்படின்ட்டு ஏதேனும் வரைமுறைகள் இருக்குங்களா அதெல்லாம் வரைமுறைகள் எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல இப்ப அதுல வந்து அதை பத்தி புரிதல் இருக்கிறவங்க இது வந்து ரெகுலரா பண்ணிட்டு இருக்காங்க புரிதல் இல்லாதவங்களுக்கு நம்ம வந்து கைட் பண்ணலாம் இப்போதைக்கு அதுக்கு உண்டான இதெல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போதைக்கு நிறைய வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பாத்தீங்கன்னா கர்நாடகால இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு சீசன் டைம்ல ஒரு ஆறு மாசம் பாத்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி வந்து நிறைய நார்த் இந்தியாக்கு எக்ஸ்போர்ட் ஆகுது எல்லாமே ஃபிளைட்ல தான் போயிட்டு இருக்கு கொத்தமல்லி பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு டிமாண்ட் இருக்கு ஒரு நாளைக்கு பாத்தீங்கன்னா இருபது டன் வரைக்கும் கொத்தமல்லி வந்து கர்நாடகால இருந்து நார்த் நார்த் ஃபுல்லா சப்ளை ஃபிளைட் மூலயமா போகுது அதே மாதிரி இங்க இருந்து பூ வந்து பாத்தீங்கன்னா மதுரை வந்து மல்லினாலே மதுரை தான் ஃபேமஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும் மதுரையில இருந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சீசன்ல பாத்தீங்கன்னா மும்பைக்கு 
அதே மாதிரி கோயம்புத்தூர்ல இதுவும் போகுது சென்னையில இதுல ஒரு சின்ன டவுட்ஸ் இப்போ கோயம்பேடுல இருந்து கொத்தமல்லி நாங்க மொத்தமா வியாபாரமா எடுத்துட்டு வந்து இங்க இருக்கிற மக்களுக்கு நாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட விலை வச்சு நாங்க விற்கிறோம் இதுல எங்களுக்கு லாபம் தருது இங்க கிடைக்கக்கூடிய இந்த பொருளை இன்னொரு ஊருக்கு எடுத்துட்டு போய் விற்கிறதன் மூலமாக எங்களுக்கு எவ்வளவு லாபம் கிடைக்கும் இங்க கிடைக்கிற லாபத்தை விட அதிகமா லாபம் கிடைக்குமா இந்த விலை நிர்ணயம் அப்படிங்கறதெல்லாம் எப்படி சார் நடக்குது விலை நிர்ணயம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப இங்க இருந்து இப்ப நீங்க ஒரு பொருள் நீங்க கோயம்பேடுல இருந்து வரீங்க வாங்குறீங்க இப்ப நீங்க மல்லிப்பூன்னு <laughs> 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 பை ரோடு பண்ணிடலாம் அது பை ரோடு பண்றது தான் செப்டி பை ரோடு ட்ரெயின்ல பண்றது தான் உங்களுக்கு லாபம் மற்றபடி மற்ற ஸ்டேட்டு மற்ற ஸ்டேட் பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிரா குஜராத் ஹரியானா மற்ற ஸ்டேட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஃபிளைட் மூலியமா பண்ணீங்கன்னா அதாவது பெரிசிபிள் குட்ஸ் மட்டும் ஃபிளைட் மூலியமா பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் அவங்களுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கும் மற்றதெல்லாம் நீங்க வந்து ட்ரெயின்ல போய் அனுப்பலாம் லாஜிஸ்டிக்ஸ் மூலியமா பை ரோடு பெரிசிபிள் குட்ஸ் அப்படின்னு காய்கறி பழங்கள் லைவ் ஐட்டமும் பெருசுபிளமா வந்து அழுகி போக கூடிய ஆமா அழுகி போக கூடிய காய்கறிகள் பழங்கள் அப்புறம் லைவ் ஷிம்பு லைவ் ஷிம்பு மேஜரா வந்து பாத்தீங்கன்னா குஜராத்லயும் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால்ல நிறைய டிமாண்ட்ஸ் இருக்கு எங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு சீசன்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ற மாதிரி வந்து ஃப்ரைட் பாரோடிங் கம்பெனி வந்து நாங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு வந்து நாற்பது டன் லைவ் ஷிம்பு வந்து கல்கட்டாக்கு போகுது சூரத்துக்கு போகுது இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கு வந்து லைவ் ஷிம்பு இது எங்க இருந்து எல்லாம் போகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க இருந்து கோவலத்துல இருந்து மரக்கான வரைக்கும் எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஐம்பது இரவு பண்ண வந்து என்னோட கஸ்டமர்ஸா இருக்காங்க அவங்களாம் ஒரு நாளைக்கு வந்து இருபதுல இருந்து நாற்பது டன் அனுப்புறாங்க ஒரு பத்து மணி நேரம் தான் உயிரோட இருக்கும் நாங்க வந்து ஒரு ஆறு மணி நேரத்துல இருந்து எட்டு மணி நேரத்துக்குள்ள நாங்க அதை கல்கட்டால சேர்த்துறோம் சூரத்துல போய் சேர்த்துறோம் அதற்கான விலையும் வந்து நமக்கு கிடைச்சிடும் அப்படின்னு ஆமா 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 அவங்களுக்கு வந்து அங்க இங்க உள்ள தமிழ்நாடு ஒரு அந்த நம்ம ஈசிஆர்ல இருக்கிற அந்த இது வந்து அங்க நிறைய டிமாண்ட்ஸ் இருக்கு கல்கட்டாலையும் குஜராத்லயும் வெஸ்ட் பெங்கால்லயும் நேர்களுக்கு <laughs> 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 வளர்க்கணும் <laughs> வருது <laughs> 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 இது மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலேயும் ஒவ்வொரு பொருள் டிமாண்ட் வந்து இந்த டிமாண்ட் வந்து அங்க தீர்மானம் பண்ணுது ஒவ்வொரு இதுலயும் ஓகே சார் இப்ப எந்த இடத்துல என்ன டிமாண்ட் இருக்கு பையர்ஸ்க்கும் செல்லர்ஸ்க்கும் இந்த மீட் அப்படின்றது எப்படி நடக்குது இதை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் சாதாரண மனிதர் இதை பற்றி பேசலாம் அதுக்கு முன்னாள் காலர்ஸ் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் வணக்கம் பிசினஸ் டைரி நிகழ்ச்சி உங்க பெயர் சொல்லுங்க வணக்கம் கோயம்பேட்ல இருந்து 
ஓகே இதுக்கான வாய்ப்புகள் எப்படி அப்படின்னு கேட்குறீங்க நம்ம சார் கிட்ட கேட்கலாம் சார் இப்போ வந்து இன்டீரியர்ஸ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகள் இப்போ இங்கே இருக்கக்கூடியவங்களுக்கும் இப்போ வெளி வேறு ஊர்களில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி மெத்தடில் வீடு கட்டணும் அந்த மாதிரி மெத்தடில் ஆஃபீஸ் பண்ணணுன்ற ஒரு செட்டப்லாம் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணி இவருக்கு எதுவும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆமாம் சார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வணக்கம் சார் பலமுருகன் சார் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டீரியருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய குஜராத்தில் வந்து டைல்ஸ் ரொம்ப சீப் இப்ப இது மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் ஒவ்வொரு இப்ப இன்டீரியர் ப்ராடக்ட் அவர் சொல்லியிருந்தாலும் சொல்றேன் நிறைய நார்த் இந்தியாவில் வந்து நிறைய இன்டீரியருக்கு உண்டான இது வந்து நிறைய இப்ப நிறைய பாரின்லயே நிறைய சீப்பா கிடைக்குது இருந்தாலும் நம்ம இந்தியாலேயே குஜராத்ல ஒரு சில டைல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சீப்பா இருக்கு நிறைய நார்த் இந்தியாஸ்ல வந்து நிறைய சீப் இருக்கு அது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளைட்ல கொண்டு வர முடியாது ஏன்னா அது வந்து நீங்க பை ரோடு தான் கொண்டு வர முடியாது லாரியில எடுத்துட்டு வரதா சேஃப் அதனால வந்து அது கன்சர்ன் வந்து அது நிறைய நெட்லயே இருக்கும் அவர் நெட்லயே பாக்கலாம் அவர் நிறைய சர்ச் பண்ணோம்னா நமக்கு விலை குறைவா நமக்கு பொருட்களும் வந்து கிடைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கீங்க அடுத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் அடுத்த ஒரு கால இருக்காங்க பேசுவோம் வணக்கம் வணக்கம் பிசினஸ் டைரி நிகழ்ச்சி வணக்கம் மேடம் சார் உங்க பெயர் என்னுடைய பேர் பாஸ்கர் மேடம் எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சார் தருமபுரி தருமபுரி மாவட்டம் சார் உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சார் எனக்கு சைனால இருந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தர் பண்ணிட்டு இருக்காரு சார் எக் அந்த எக் அட்டை இருக்கு இல்லையா முட்டை அட்டை ஓகே சார் அது வந்து பண்ணிட்டு இருக்காரு சார் அந்த ப்ரோசிஜர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம இணையதளத்துல பார்த்தா அது சரியான விளக்கம் தர மாட்டேங்கிறாங்க அது என்ன அங்க அதனுடைய பிரைஸ் என்ன அப்புறம் பக்கத்துல நியரஸ்ட் சி போர்ட்ல நீங்க <laughs> வந்து உள்நாட்டு வர்த்தகம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இந்த சாமானியர்களும் அந்த மாதிரி உள்நாட்டு வர்த்தகம் பண்ண முடியுமா அவங்களுக்கு நீங்க என்ன மாதிரி கைட் லைன் கொடுக்குறீங்க நல்ல கேள்வி மேடம் இது வந்து பண்ணலாம் மேடம் தாராளமாக பண்ணலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆப்பிள் எடுத்துட்டிங்கன்னா வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டெல்லி பேஸ் அந்த நார்த்து அந்த பக்கம் சிம்லா பக்கம் போனீங்கன்னா ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும் இப்போ அந்த மாதிரி யாராவது இப்போ நீங்கள் வந்து கடை ரீட்டைல் வந்து ஒரு பத்து பிரான்ச் இருபது பிரான்ச் யாராவது வச்சுருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரோடு மூலிமா அஞ்சு டன் ஒரு பத்து டன் ஒரு லாரியில் கொண்டு வந்தாங்கன்னா ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும் மேடம் இப்போ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி வந்து நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் நேரத்தில் இருக்குது இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பெல்லாரியில் வந்து வெங்காயம் சீப்பாக கிடைக்கும் நாசிக்கில் வந்து ஆனியன் ரொம்ப சீப்பு இங்கே இருபது ஆணி அங்கே பதினஞ்சு ரூபாய்க்கு பத்து ரூபா கிடைக்கும் அது மாதிரி நிறைய உள் அதாவது நம்ம இந்தியா முழுவதும் நிறைய வர்த்தகம் இருக்குது நீங்கள் அதுக்கு வந்து நீங்கள் கரெக்டாக வந்து நீங்கள் நெட்டில் பார்க்கலாம் இல்லைனா நீங்கள் அதுக்குண்டான பையர்ஸ் இருப்பாங்க செல்லர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்கள நீங்கள் அதுக்குண்டான மீடியர்ஸ் வச்சு கூட நீங்கள் பண்ணலாம் அதுக்கலாம் காலர்ஸ் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் வணக்கம் பிஸ்னஸ் டைரி நிகழ்ச்சி உங்கள் பெயர் சொல்லுங்கள் வணக்கம் நான் சீனிவாசன் மாவடியில இருந்து பேசுறேன் கேள்விகளை கேட்கலாம் நான் முன்னாள் படை வீரர் எக்ஸரிஸ் மேன் இப்ப புதுசா எங்க தொழில இறங்கணும்னா என்ன மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் நானு உள்நாட்டுக்குள்ளேயே வர்த்தகம் பண்றது இந்தியா பிள்ளை ஓகே ஒரு எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் கால் பண்ணிருக்கிறது எங்களுக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்கு ஸோ அவரும் வந்து இந்த மாதிரி உள்நாட்டு வர்த்தகத்தில் ஈடுபடணும்னு நினைக்கிறாரு என்ன பண்ணணும் சார் அவர் வணக்கம் சார் வணக்கம் இப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும் முதல்ல நீங்க முடிவு பண்ணிருங்க சார் இப்போ என்னன்னா இப்போ நீங்க உள்நாட்டு வர்த்தகத்தில் நீங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியும் பாருங்க சார் உங்களுக்கு அதில் என்ன ஆர்வம் இருக்குன்னு பாருங்க நீங்க என்ன ப்ராடக்ட் பண்ணணும் பாருங்க எந்த ப்ராடக்ட் நீங்க ஏற்றுமதி பண்ணணும் பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த எந்த இதுல இருந்து பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க நிறைய இருக்காங்க சார் நீங்க எதுவும் இருந்தாலும் என்ன கூட்டு சார் நான் உங்களுக்கு கைட் பண்றேன் சார் இன்றைக்கு நம்ம வந்து உள்நாட்டு வர்த்தகத்தை பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் அதாவது பொருள்களை ஏற்றுமதி இறக்குமதி செய்து கொண்டிருந்தவர்களுக்கெல்லாம் இப்ப நிறைய தடை ஏற்பட்டிருக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் என்கிட்ட பொருள் இருக்கு தேவை எங்க இருக்கு உள்நாட்டுல தேவை இருக்கா அப்படி தேவை இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு நம்ம வர்த்தகம் செய்ய முடியுமா இந்த எல்லா விதமான கேள்விகளுக்கும் தான் திரு பிரேம் அவர்கள் நமக்காக பதில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க சார் நம்ம தொடர்ந்து பேசுறதுக்கு முன்னாடி நிறைய காலர்ஸ் இருக்காங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் பிசினஸ் டைரி நிகழ்ச்சி 
எனக்கு சார்கிட்ட ஒரு டவுட் கேட்கணும் உங்க பேர் சொல்லுங்கம்மா என் பேர் மீனாட்சி எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்கம்மா நீங்கிட்டேன்ஸ்ரோசீஜர் <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> சார் இப்போ நான் கேட்டுட்டு இருந்தேன் சாமானிய மனிதரும் வந்து இந்த உள்நாட்டு வர்த்தகத்துல ஈடுபட முடியுமா என்னென்ன ரிஸ்க் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன் இப்ப இன்னைக்கு நான் ஒரு பொருளை பாக்குறேன் இந்த பொருள் நல்லா இருக்கே இதுக்கு அந்த இடத்துல தேவை இருக்கே நான் உடனே வந்து இதை வர்த்தகம் பண்றேன் அப்படின்னு நினைச்சா நான் பண்ண முடியுமா என்கிட்ட என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கணும் சார் நல்ல கேள்வி மேடம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு பொருளை நீங்க விற்கணும் அனுப்பணும் ஃபிளைட்ல அனுப்பணும் அப்படின்னா முதல்ல நீங்க முதல்ல பேன் கார்டு அப்ளை பண்ணிடணும் கவர்மெண்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் பேன் கார்டு முதல்ல அப்ளை பண்ணிடணும் அதே மாதிரி எம்எஸ்எம்இல கொஞ்சம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய சப்சிடிஸ் எல்லாம் கூட நிறைய இப்போ இப்ப கோவிட் சொல்லிட்டு போன டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப ரிவீல் பண்ணுவாங்க இப்போ இது நிறைய சப்சிடிஸ் இருக்கு அதே மாதிரி ஆமா நிறைய சப்சிடிஸ் கவர்மெண்ட்ல கிடைக்கும் அது நீங்க என்ன ஒரு அது நீங்க தேர்வு செய்யற இது இருக்கு அது நீங்க வந்து அங்க எம்எஸ்எம்இல கண்டெக்ட் பண்ணலாம் ஆப்டர் லாக்டவுன் நீங்க நேரில் போய் கூட போதீங்கன்னா நிறைய கிளாஸஸ் எல்லாம் போய் எடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்போ இப்ப ஆன்லைன்லயே நிறைய கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்கு நீங்க அது நெட்ல பாத்துட்டு எப்ப கூட நீங்க அட்டன் பண்ணீங்கன்னா நிறைய உங்களுக்கு அதுல தெரிஞ்சிடும் சலுகைகள் சலுகைகள் நிறைய சலுகைகள் இருக்கு குறிப்பா உமன்ஸ் என்டர் பண்ணிருக்கு நிறைய சலுகை கவர்மெண்ட் கொடுக்குது அவங்களுக்கு வந்து நிறைய துறையில வந்து பாத்தீங்கன்னா உமன் சாதனையாளர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய அவங்களுக்கு லோன்ஸும் வந்து ப்ரொவைட் பண்றாங்க மெயினா வந்து நீங்க பேன் கார்டு எடுத்துறணும் ஒரு குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டுக்கு போனா ஜிஎஸ்டி அப்ளிகபிள் இருக்கு ஜிஎஸ்டி ரிஜிஸ்டர் பண்ணிடணும் அதுக்கப்புறம் நீங்க ஒரு நீங்க உங்க நியர் பை யாரு ஆடிட்டு இருக்காங்களோ அவங்க கிட்ட கேட்டீங்கன்னாலே பேசிக்னா அதான் ஜிஎஸ்டி பேன் கார்டு இதெல்லாம் வந்து ஒரு சாதாரண மனிதருக்கு புரியுமா அப்படின்றது தெரியல என்கிட்ட பொருள் இருக்கு எனக்கு வந்து இதெல்லாம் தெரியுமா பேன் கார்டு எல்லாம் எனக்கு கொடுப்பாங்களா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகத்துல இருப்பாங்கல்ல சார் அவங்களுக்கு ஒரு கம்பெனியா நீங்க என்ன மாதிரி சப்போர்ட் கொடுக்க அவங்களுக்கு வந்து அதான் மேடம் நீங்க அவங்க கேட்டா நம்மளால கைட் பண்ண முடியும் இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா நிறைய பொருளாதார நிபுணர்கள் இப்ப நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்கள நீங்க கண்டெக்ட் பண்ணலாம் அவங்க வந்து எந்தெந்த துறையில நல்லா இருக்கு அதெல்லாம் அவங்க அனலைசிஸ் வந்து அவங்க ஆல்ரெடி டேட்டாஸ் வச்சிருக்காங்க எந்தெந்த துறை இப்ப நல்லா இருக்கு எது அதெல்லாம் பண்ண வேணாம் எது ரிஸ்க் அதிகம் எது ரிஸ்க் இல்ல அதெல்லாம் நீங்க பொருளாதார நிபுணர்கிட்ட நீங்க கேட்கலாம் கன்சல்டன்ட் நிறைய பேர் பிசினஸ் கன்சல்டன்ட் நிறைய பேர் இருக்காங்க மார்க்கெட்ல அவங்களை நீங்க தொடர்பு கொள்ளலாம் அதே மாதிரி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் டவுட் செய்து வந்தாலும் நீங்க ஆடிட்டரை நீங்க வந்து கண்டெக்ட் பண்ணலாம் இப்ப எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் தான் வந்து ஒரு சில பொருட்கள் பிளைட்ல போகுது அப்படின்னு நாங்க நினைச்சிட்டு இருந்தோம் பேசஞ்சர் பிளைட்ஸ்ல பேசஞ்சர்ஸ் மட்டும் தான் போயிட்டு இருக்காங்க அவங்க லக்கேஜஸ் மட்டும் தான் போயிட்டு இருக்கு நாங்க நினைச்சிருந்தோம் பட் அதுலயும் வந்து நீங்க பொருள்களை அனுப்புறீங்க அப்படின்னு சொல்றீங்க இது எப்படி சாத்தியப்படுது எப்படி சார் பண்றீங்க ஆமா மேடம் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்போ பேசஞ்சர் பிளைட்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பேசஞ்சர் ஏர்கிராஃப்ட்ல இருக்கிற ஹோல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த பேசஞ்சர் பேக்கேஜஸ் இப்போ நீங்க ஒரு த்ரீ டுவெண்ட்டி ஏர்கிராஃப்ட்னு எடுத்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி பேசஞ்சர் கெப்பாசிட்டி அது அந்த ஒன் எயிட்டி பேசஞ்சர்ல அந்த நூற்றி எண்பது பேர் முப்பது கிலோ அலவன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க எல்லாரும் முப்பது கிலோ எடுத்துட்டு வர மாட்டாங்க ஒருத்தர் பத்து கிலோ எடுத்துட்டு வருவாரு ஒருத்தர் இருபது கிலோ எடுத்துட்டு வருவாரு அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஏத்திடுவாங்க ஏத்திட்டு அதுல ஒரு எட்டுல இருந்து பத்து டன் வரைக்கும் அதுல ஏத்தலாம் அந்த ஹோல்ல அதுல என்ன பண்ணுவாங்க பேசஞ்சர் ஃபிளைட் ஏத்திட்டு பேலன்ஸ் வந்து ஸ்பேஸ் இருந்ததுன்னா எங்களை மாதிரி ஃப்ரைட் ஃபார்வர்டிங் கம்பெனி நாங்கள் கூட கொடுக்குற ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து மீதி ஒரு மூணுல இருந்து அஞ்சு ஆறு டன் வரைக்கும் அந்த பேசஞ்சர் ஃபிளைட்ல ஏத்தலாம் ஏத்தலாம் ஸோ அந்த இடங்களை பற்றி நீங்க தெரிஞ்சு வச்சுட்டு தேவையானவங்களுக்கு அந்த இடங்களுக்கு நீங்க ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறீங்க எந்தெந்த ஊர்களுக்கு அனுப்ப முடியுமோ அந்த ஊர்களுக்கு அந்த இடங்கள்ல பொருள்களை நீங்க அனுப்புறதுக்கு உதவி செய்யறீங்க சரிங்க சார் இப்போ ரிஸ்கே இல்லாம உள்நாட்டுல நம்ம ஒரு வியாபாரம் செய்யணும் இந்த மாதிரி ஏற்றுமதி வியாபாரம் உள்நாட்டுக்குள்ளே செய்யணும் அப்படின்னா என்னென்ன பொருட்களை நம்ம வந்து தேர்வு செஞ்சு செய்யலாம் சார் ரிஸ்கே இல்லாமல் பண்ணனா நீங்கள் வந்து இப்போ என்ன டிமாண்டுன்னு பார்க்
இப்போ ஆனால் டெல்லியிலேருந்து இங்கே வருது மாஸ்க்கு இங்கேருந்து டெல்லியில் ஃப்ளைட்டில் போகுது இப்போ நாங்கள் கார்கோ ஃப்ளைட் வந்து ஒரு மூணு நாள் ஃப்ளைட் இப்போ ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ அதில் நாங்கள் அமைச்சுட்டு தான் இருக்கோம் ஃபார்மா சம்மந்தமாக நிறைய வந்து இப்போ பண்ணலாம் இப்போ நிறைய அந்த இண்டஸ்ட்ரியில் யாராக இருந்தாங்கன்னா ஃபார்ம இண்டஸ்ட்ரீஸில் யாரா இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு நிறைய ஸ்கோப் இருக்குது இப்போ இப்போ அவங்க கவலையப்படவனா இப்போ யாராவது எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் ஃபார்மா சம்மந்தமாக யாரெல்லாம் இருந்தாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து நிறைய கவர்மெண்ட் சலுகை கொடுத்துட்டு இருக்கு இப்போ ஓகே சார் இப்போ இந்த உள்நாட்டு வர்த்தகத்திலேயே மறைமுக வேலை வாய்ப்புக்கு ஏதேனும் வாய்ப்புகள் இருக்கா வர்த்தகம் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ற மாதிரி வேற ஏதேனும் வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குங்களா உள்நாட்டு வர்த்தகத்திலேயே உள்நாட்டு வர்த்தகத்திலேயே அதான் மேடம் நிறைய லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனியில் இப்போ தேவைப்படும் இப்போ டெம்பரரியும் இருக்காங்க இன்டெரக்ட் டெம்பிளாயும் இருப்பாங்க அவுட் சோர்ஸும் இருப்பாங்க நிறைய ஏர்போர்ட்லேயும் அந்த மாதிரி இருக்காங்க மேடம் அந்த மாதிரியும் இருக்கு அந்த மாதிரியும் வேலை வாய்ப்புகள் இருந்துட்டு இருக்கு சரிங்க சார் இந்த காலகட்டத்தில் இப்போ இருக்கிற இந்த லாக்டவுன் பீரியட்லேயும் இந்த உள்நாட்டு வர்த்தகம் சிறப்பாக இயங்கிட்டு இருக்கா என்னென்ன பொருட்கள்லாம் மூமெண்ட்ல இருக்கு சார் இப்போதைக்கு கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்என்சி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆல் இண்டியா வந்து நீங்க அனுப்பலாம்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்க்குலர் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா மெடிசின்ஸ் வந்து அனைத்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் போகுது இப்போ நாங்கள் ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த லாக்டவுன்லேயும் நாங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்தியா முழுவதும் உள்ள ஹாஸ்பிட்டலுக்கு நாங்கள் ஃபார்மா சம்மந்தப்பட்ட மெடிசின்ஸு டாக்டர் யூஸ் பண்ணுற அந்த க அந்த க்ளவுஸு அந்த அங்கி மாஸ்க்கு என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க்கு என் நைன்டி மாஸ்க்கு த்ரீ லேயர் மாஸ்க்கு டூ லேயர் மாஸ்க்கு அதெல்லாமே இப்போ வந்து ஆல் இண்டியா அங்கேருந்தும் போதே இங்கேருந்தும் வருது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட் ஒரு ஃபிளைட் ஒன்று ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க காலையிலேயும் ஒரு ஃபிளைட்டு மத்தியானம் ஒரு ஃபிளைட் போயிட்டு இருக்கு இப்போ இப்போதைக்கு ஃபிளைட்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை டு பெங்களூர் மும்பை டெல்லி கல்கட்டா சூரத் இதுக்கெல்லாம் ரெகுலராக டெய்லி இருக்கு ஃபிளைட் டெய்லி ஆமாம் அது மாதிரி அதான் நீங்கள் அனுப்பணும் எமர்ஜென்சி இப்போ ரொம்ப ரொம்ப அர்ஜென்ட் இப்போ நீங்கள் அனுப்பணுன்னா சேம் டே நம்மளால் பண்ணிடலாம் என்னை வந்து தொடர்பு கொள்ளலாம் நீங்கள் ஓகே சார் காலேஜ் இருக்காங்க பேசுவோம் வணக்கம் வணக்கம் பிஸ்னஸ் டைரி நிகழ்ச்சி லைனில் தான் இருக்கீங்க உங்கள் பெயர் சொல்லலாம் ஓகே நான் சங்கர் பேசுறேங்க சேலத்துல இருந்து நாங்க சீவர் மேனுபேக்சரிங் பண்றோம் கொலுசு சரிங்க சார் சோ எங்களுக்கு வந்து இங்க இருந்து இப்போ எப்படி இங்க உள்நாட்டுல இங்க இருந்து எங்க எப்படி பையர்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இல்ல டீலர்ஸ் யாரும் இருப்பாங்களா இல்ல எப்படி நாங்க உற்பத்தி பண்ற பொருளை விற்கிறதுங்கிறத பத்தி ஐடியா கேக்குறதுக்கு ஓகே கண்டிப்பா நமக்கு சொல்லலாம் சார் என்ன மேனுபேக்சர் பண்றீங்க சார் வெள்ளி கொலுசு வெள்ளி 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 கொலுசு ஆமா ஓகே ஓகே இதுக்கு வந்து நம்ம பையர்ஸ் எப்படி வந்து கண்டுபிடிக்கிறது அப்படினு கேக்குறாங்க சார் வெள்ளி கொலுசு ஆமா வெள்ளி கொலுசு இல்ல சார் அது நீங்க பயிர் நீங்க தேவை அது நெட்ல தான் சார் நீங்க பாக்கணும் இப்போதைக்கு அது சம்பந்தமா எனக்கு இப்ப தகவல் இல்லை வேணா நான் விசாரிச்சு சொல்றேன் சார் நீங்க என்ன தொடர்பு கொள்ளுங்க நான் வேணா உங்களுக்கு நான் கைட் பண்றேன் சார் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் இப்ப இந்த துறையில வந்து போட்டி அப்படின்ட்டு ஏதேனும் இருக்குமா சார் உள்நாட்டு வர்த்தகம் செய்யறதுல வந்து போட்டி அப்படின்ற மாதிரி ஏதேனும் இருக்குங்களா காம்படிஷன் நல்ல கேள்வி மேடம் இது போட்டி கண்டிப்பா இருக்கு மேடம் எல்லா துறையுமே போட்டி இருக்கும் இதுலயும் அதிகமா இருக்கு போட்டி இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நாங்க சென்னையில இப்ப நீங்க சென்னையில உதாரணம் சொல்லிட்டீங்கன்னா இங்க இருந்து பாத்தீங்கன்னா சென்னையில மந்த்லி டர்ன் ஓவர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மூவாயிரம் டன்னு போகுது இதுல பாத்தீங்கன்னா நாங்க ஒரு ஒரு என்ன மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு இருபது பேர் இருக்கும் மறைமுகமா சப் ஏஜென்ட் சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு நூறு பேர் இருக்காங்க இப்ப இவ்வளவு பேர் அந்த அந்த இருபது பேர் இருந்தா நாங்க அந்த மூவாயிரம் டன்னுக்கு போட்டி போட்டுட்டு இருக்கோம் இப்போ அது மாதிரி போட்டி இருக்கு இந்தியா முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் அறுபதாயிரம் டன் மந்த் மந்த்லி டர்னோர் இருக்கு இப்போதைக்கு அது மாதிரி ஐநூறு பேர் இருக்காங்க அதாவது டேரக்ட் ஏஜென்ஸ் என்ன மாதிரி டேரக்ட் ஏஜென்ஸ் ஒரு ஒரு இருபதுலேருந்து ஒரு ஐம்பது பேர் இருக்காங்க அதே மாதிரி இன்டெரக்ட் ஏஜென்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா எங்களை நம்பி தொழில் பண்ணுவாங்க இல்லையா அவங்கள அவங்கள மாதிரி ஒரு ஒரு ஐநூறு ஆயிரம் பேர் எந்த எந்த விஷயத்துக்கு போட்டி நடக்கும் சார் விலைக்கா இல்ல வாடிக்கையாளரை பிடிக்கிறதுக்கா எந்த ஒரு விஷயத்துக்கு போட்டி இதுல அதிகமா இருக்கு சார் மூணு விஷயத்துக்கு போட்டி இருக்கு மேடம் ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ஓரியன்டட் இது இது இந்த இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிளைட் போய் லேண்ட் ஆகணும்னா போயிட்டு கொடுக்கணும் அதனால சர்வீஸ் வந்து ரொம்ப மெயின் இம்பார்ட்டன்ட் இதில் சர்வீஸ் ஃபர்ஸ்ட்டு நம்ம ஃபிளைட் லேண்ட் ஆகணும் முதல்ல எடுத்து ப்ராடக்ட்டை கொடுத்துட்டோம்னா கஸ்டமர்ட்ட நல்ல நம்ம நம்ம நல்ல பேர் வாங்கிடுவோம் அதனால சர்வீஸ் ஓரியன்டடாக ஒரு ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டன்ஸ் அதில் ரெண்டாவது கிரெடிட் பேஸ்டு நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரெடிட் கொடுப்பாங்க இப்போ என்னோட காம்படிட்டர்
இப்ப நீங்க கொரியர்ல வந்து ஒரு பொருள் அனுப்புறீங்க நூறு ரூபான்னா என்ன மாதிரி ஆள்கிட்ட வந்து நீ நூறு கிழக்கு மேல இருந்ததுன்னா என்ன மாதிரி ஆளுங்க தொடர்பு போது நான் அறுபது ரூபாய்க்கு பண்ண முடியும் கிட்டத்தட்ட <laughs> வணக்கம் <laughs> வாய்ப்புகள்ிப்ட்ரிக்கு <laughs> 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 அதுல வந்து நிறைய வாய்ப்பு அவங்களுக்கு இருக்கு முருங்கைக்கீரையை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அந்த சம்பந்தமா இப்ப ஆர்கானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது நாட்டோலயே முருங்கைக்கீரை இப்ப ஆர்கானிக்கு நிறைய டிமாண்ட் இருக்கு இப்ப இந்த கொரோனா வந்து நந்ததுல இருந்து இப்ப நில கபசுவு குடிநீர் இதெல்லாம் நிறைய இப்ப அவேர்னஸ் வந்துச்சு இப்ப ஆர்கானிக்கை தேடி மக்கள் போக ஆரம்பிச்சாங்க இப்ப பிஸா பர்கர் எல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஆர்கானிக்கை தேடி மக்கள் இப்ப விவசாயத்தை தேடி வர காலம் வந்துருச்சு அதனால இப்ப இவங்களுக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அமேசான் மாதிரி அதுல செல்லர்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தனியா ஒரு இது வச்சிருக்காங்க அவங்க மூலியமா அது ஆன்லைன்ல விக்கலாம் இவங்க பண்ணலாம் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றிமா இப்போ இதற்கு வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்றது ஒரு மினிமமா எவ்வளவு தேவைப்படும் சார் முதலீடு இந்த துறைக்குள்ள நான் வரேன் ஒரு உள்நாட்டு வர்த்தகம் நான் செய்ய போறேன் அப்படின்னா மினிமமா எவ்வளவு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்ட்டு எதுவும் கால்குலேஷன் இருக்குங்களா நல்ல கேள்வி மேடம் இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இப்ப ஏர்லைன்ஸ் வந்து எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா இப்ப அட்வான்ஸ் பேமெண்ட் ஸ்கீம் கொண்டு வந்துட்டாங்க இப்போ எல்லாமே ஏர்லைன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அட்வான்ஸ் தான் நீங்க இப்ப ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து இப்ப நீங்க ஒரு 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 ஆயிரம் கிலோ அனுப்புறீங்கன்னா கிலோக்கு நூறு ரூபா ஐம்பது ரூபா வைங்களேன் அது ஐம்பதாயிரம் ரூபா முன்பணம் கட்டினா தான் ஃபிளைட்ல அனுப்ப முடியும் இப்ப உள்ள சினாரியோக்கு அதனால வந்து இதுக்கு வந்து நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தேவைப்படும் அதுக்கு என்ன பண்ணா என்ன மாதிரி ஃபிளைட் ஃபார்வர்டிங் கம்பெனி நீங்க அணுகிட்டு என்ன நீங்க தொடர்பு கொண்டீங்கன்னா அதுக்கு உண்டான விளக்கங்கள் நான் சொல்லுவேன் இந்த ப்ராடக்ட்டுக்கு இத்தனை நாள் நான் இவ்வளவு பண்ண முடியும் இதெல்லாம் நான் வந்து கைட் பண்ணி இது மாதிரி வந்து நான் ஒரு ஐம்பது பேரை வந்து நான் உருவாக்கி இருக்கோம் இப்ப நீங்க கேட்டீங்க இல்லையா இது மாதிரி லாஜிஸ்டிக்ஸ் சொல்லக்கூடிய ஒரு ஐம்பது தொழில் முனைவர்களை நாங்க வந்து உருவாக்கி இருக்கோம் இந்த பன்னெண்டு வருடத்துல ஓகே சார் இப்ப இந்த உள்நாட்டு வர்த்தகம் பண்ணக்கூடியவங்களுக்கு தனியா கம்பெனி ஒரு இடம் இந்த கட்டமைப்பு வசதிகள் இதெல்லாம் தேவைப்படுமா எப்படி சார் அது வந்து அவங்க பண்ண ப்ராடக்ட்ஸ் பொறுத்து தேவைப்படும் மேடம் நிறைய இப்ப வந்து இப்ப உதாரணத்துக்கு லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஒருத்தங்க இப்ப புதுசா ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்ப அவர் ஏதோ ஒரு கம்பெனியில லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாரு அவருக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ஒரு அஞ்சு வருஷம் பத்து வருஷம் வேலை செஞ்சிருப்பாரு ஒரு தனியா லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஆரம்பிக்கணும்னு ஒரு அவருக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கு அவர்கிட்ட ஒரு பத்து கஸ்டமர் இருக்குன்னா இப்ப என்ன என்ன தொடர்பு கொண்டாரு நான் என்ன கேள்வி கேட்பேன்னா சரிங்க உங்கள்கிட்ட எத்தனை கஸ்டமர் இருக்காங்க சார் என்கிட்ட ஒரு பத்து கஸ்டமர் இருக்காங்க எவ்வளவு உங்களால பண்ண முடியும் சார் இத்தனை டன் பண்ண முடியும் ஒரு நாளைக்கு இத்தனை கிலோ பண்ண முடியும் நாளை ஒரு நாலு கிலோ ஐநூறு கிலோ பண்ண முடியும் ஒரு டன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொன்னாருன்னா அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா அவருக்கு வந்து மொத்தமா அவர் என்ன தேர்வு செய்யறாரோ போட்டு லாஜிஸ்டிக் அவருக்கு வேற ஹவுஸ் மாதிரி சின்னதா ஒரு பத்துக்கு பத்து வைக்கலாம் பெரிய ப்ராடக்டா பண்ணாரா ஒரு வேற ஹவுஸ் மாதிரி வைக்கலாம் அது மாதிரி நிறைய நம்ம வந்து இப்போ நிறைய இடங்கள்ல இந்த கிடங்குகள் வேற ஹவுஸ் வந்து இருக்கு அங்கேயும் வந்து நம்ம இடத்தை வந்து எடுத்து கூட நம்ம இந்த வியாபாரம் பண்ணலாம் இல்லீங்களா சார் ஆமா மேடம் அதுக்கான கைட்லைன்ஸ்ல ஆமா மேடம் அது மாதிரி நிறைய வேற ஹவுஸிங் வேற ஹவுசிங் பண்றவங்களும் இருக்காங்க இப்போ அவுட் சோர்சிங் நிறைய பண்றாங்க வேற ஹவுசிங் வந்து நிறைய பேர் வாடகை கொடுக்குறாங்க ஒரு நாள் வாடகை ரெண்டு நாள் வாடகை இப்ப நிறைய இப்போ உதாரணத்துக்கு டெமரேஜர்ஸ் சொல்லுவாங்க எங்க ஏர்லைன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல ஒரு டுவெண்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் குள்ள நீங்க டெலிவரி பண்ணீங்க டெல்லில இருந்து ஒரு ப்ராடக்ட் நீங்க சென்னைக்கு வந்துச்சுன்னா நீங்க இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்குள்ள நீங்க டெலிவரி எடுத்துடுறோம் ஏர்போர்ட்ல இருந்து நீங்க அது எடுக்கலனா அவங்க ஒரு செட் ஆஃப் இது வச்சிருக்காங்க இத்தனை நாளைக்குள்ள நீ எடுக்கலனா இவ்வளவு டெமரேஜ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அப்ப அந்த டெமரேஜஸ் வந்து நீங்க பெனால்டி கட்டாம இருக்கணும்னா இந்த மாதிரி வேற ஹவுஸ் நீங்க யாரெல்லாம் வச்சிருக்காங்களோ அவங்களை நீங்க அணுகிட்டு சார் ஒரு ரெண்டு நாள் என்னோட ப்ராடக்ட் நீங்க வச்சுக்கிறேன் அதுக்கு உண்டான வாடகை எவ்வளவு சார் அவங்க ஸ்கொயர் ஃபீட்டுக்கு இவ்வளவுன்னு சொல்லி வாங்குறாங்க அதுவும் இருக்கு சரிங்க சார் இப்போ இந்த ஃபிளைட்ல அனுப்புறதுக்கான வரைமுறைகள் அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஒரு சிலது எல்லாம் ரிட்டர்ன் அனுப்பிச்சிருவாங்களா இந்த இதெல்லாம் எங்களால
எசென்சியல்ஸ் குட்ஸ் அதாவது பாத்தீங்கன்னா பிளேமபிள் ஐட்டம்ஸ் பிளைட்ல போகாது எரியக்கூடிய பொருள் போகாது பெயிண்ட் போகாது லிக்விட் ஐட்டம்ஸ் போகாது இதெல்லாம் வந்து பேண்ட் ஒரு சில மெடிசன்ஸ் மட்டும் எம்எஸ்டிஎஸ் ஒரு பார்மேட் வச்சிருக்காங்க நான் சர்ட் சர்டிபிகேட் வச்சிருக்காங்க அது பார்மா பண்றவங்களுக்கு தெரியும் அந்த துறையில இருக்கவங்களுக்கு தெரியும் அந்த சர்டிபிகேட் வாங்கிட்டு அதை வந்து அவங்க செக்யூரிட்டி செக் பண்ணிட்டு அவங்க வந்து இது இந்த குட்ஸ் போலாம் அப்படின்னு அவங்க ஒரு நாம்ஸ் வச்சிருக்காங்க அது இருந்தா மட்டும்தான் அதை அனுப்ப முடியும் பிளைட்ல ஒரு சில அதெல்லாம் அனுப்ப முடியாது அந்த மாதிரி இருக்கும் போது நீங்க அது பை ரோட்ல தான் அனுப்ப முடியும் பிளைட்ல அனுப்ப முடியாது தொடர்ந்து காலர்ஸ் இருக்காங்க பேசுவோம் வணக்கம் வணக்கம் பிசினஸ் டைரி நிகழ்ச்சி அவங்க டிவி வால்யூம் நல்லா கம்மி பண்ணிடுங்க உங்க பெயர் உங்க கிட்ட தான் பேசுறோம் உங்க டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிடுங்க உங்க பெயர் சொல்லுங்க ஹலோ வணக்கம் சார் உங்க பெயர் வேல்முருகன் வேல்முருகன் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் சந்தை <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 அதே மாதிரி வேற ஏதாவது மாநிலத்தில் ஒரு டிமாண்ட் இருக்கான்னு பாருங்க சார் அங்கே ஏதாவது பையர் உங்க நண்பர்கள் மூலியமா யார் யாருனா பையர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா நீங்க அவங்க கிட்டையும் சொல்லி நீங்க அனுப்பலாம் சார் இது பிளைட்ல தான் அனுப்பணும்னு இல்லை சார் நீங்க பை ரோடு கூட அமைச்சிடலாம் இப்போ நீங்க பண்ற நீங்க சொல்ற ப்ராடக்ட் பிளைட்ல தேவைப்படாது சார் பை ரோடு அமைச்சீங்கன்னா தான் சார் உங்களுக்கு லாபம் இருக்கும் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசுவோம் வணக்கம் வணக்கம் பிசினஸ் டைரி நிகழ்ச்சி வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க சார் நான் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் என்ன <laughs> 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 வெளிநாட்டுக்கு <laughs> தொடர்பு <laughs> எந்த கண்ட்ரிக்கு எந்த டைம்ல என்ன फ्लाइट போகுது அது அவங்களே கேட்டினா அவங்க கைட் பண்ணுவாங்க அத நீங்க ஒரு அனுப்பலாம் ஃபாலோ பண்ணலாம் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் அடுத்து ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசுவோம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பெயர் மேடம் என்னுடைய பெயர் வந்து எம் கனகராஜ் நான் பரம்பரை வைத்தியர் சேலம் மாவட்டம் கொண்டலாம்பட்டில இருந்து பேசுறேன் மகிழ்ச்சி சார் அழைத்ததற்கு உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் 
இப்போ நான் வந்து நிறைய எங்க பகுதியில நிறைய மூலிகைகள் விளையுது ரெண்டாவது வந்து எனக்கு இந்த மூலிகையில நோய்களுக்கான மருந்து தயாரிக்கிறதுக்கு நிறைய அனுபவம் இருக்கு அதுக்கான நோய்களுக்கான மருந்துகள்லாம் நான் நிறைய தயார் பண்ணிருக்கேன் பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் சில பிஎஸ்எம்எஸ் டாக்டருக்கு முதல் கொண்டு நான் இதுக்கான மருந்துகள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கேன் சரிங்க இதை நான் மேற்கொண்டு அதிகப்படியா நான் மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும்னா நான் என்ன நடைமுறை ஃபாலோ பண்ணேன் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கா இதுக்கு ஏதாவது லைசன்ஸ் எடுக்கணுங்களா அப்படின்னு கேட்கறேன் அதிகமா வாய்ப்பு இருக்கு சார் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசுவோம் வணக்கம் வணக்கம் பிசினஸ் டைரி நிகழ்ச்சி வணக்கங்க வணக்கம் சார் உங்க பெயர் சொல்லுங்க என் பேர் ஐயப்பன் நான் ஈரோட்ல இருந்து பேசுறேன் ம் ஐயப்பன் சார் உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் நான் மேடம் நான் என்ன சொல்றேனா ஒரு பொருளை நாம உற்பத்தி பண்ணி தான் நாம அனுபவமா இல்ல வந்து நாம வாங்கி விக்கலாமா ஒரு கேள்வி ஓகே இரண்டாவது கேள்வி என்னன்னா இத வந்து பாத்தீங்கன்னா பையர் நாம எப்படி சரியானவனா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஆ ஒவ்வொன்றுக்கும் <laughs> 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 வெளிநாட்டிலோ <laughs> இல்ல <laughs> <laughs> அது வந்து அங்க இவர் வந்து கான்டாக்ட் பண்ணாருனா அங்க வந்து அவங்க கைட் பண்ணாங்கனா அவங்க மூலமா இவங்க அவங்கள பையரை கிரியேட் பண்ணலாம் ஓகே சோ அப்படியே வந்து நமக்கு ஒரு பையர் கிடைக்கறாரு அப்படினும் பொழுது இந்த பண போக்கு வரது பாதுகாப்பா இருக்குமா அப்படினு கேட்டா இல்ல அது கொஞ்சம் கேள்வி குறி தான் அது நீங்க வந்து ட்ரஸ்ட் ஓர்த்துல தான் நம்ம அது பண்ண வேண்டிய இருக்கு ஏனா நம்ம இண்டஸ்ட்ரியல நம்பிக்கை தான் இப்போ எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பண்றோம் அப்படினா bank வந்து நடுநிலையில நிக்கும் bankல நம்ம ட்ரை குடுக்குறோம் அவங்க ஒரு ஃபார்ம் குடுக்குறாங்க அதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து பண்றோம் சார் இந்த மாதிரி உள்நாட்டு வர்த்தகத்துல இதுக்கு ஏதேனும் வந்து இருக்குங்களா நமக்கு வணக்கம்ிகழ்ச்சி <laughs> வணக்கம் மேடம் தருமபுரி பேசுறேன் மேடம் சார் உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் மேடம் பாஸ்மட்ட தய தட்டு தயார் பண்ணுங்க மேடம் சரிங்க அது சேல்ஸ் பண்றத தான் மேடம் கேக்கலாம் தான் போன் பண்ணேன் மேடம் கண்டிப்பா வெளிநாடுகளிலும் பாக்கு மட்டையில வந்து தட்டுகள் சொல்றாரு வெளிநாடுகளிலும் இதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் தேவைகள்லாம் இருந்தது உள்நாட்டுல எப்படி சார் இருக்கு இந்த பாக்கு மட்டை வந்து வியாபாரம் பண்ணணும் வர்த்தகம் பண்ணணும்னா வாய்ப்புகள் இருக்குங்களா கண்டிப்பா இருக்கு மேடம் உள்நாடு உள்நாடுல நிறைய இப்ப நீங்க பாக்கு மட்டை தட்டு நிறைய யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அது வந்து பை ரோட் யூர் பண்ணலாம் நிறைய பையர் எங்க இருக்கான்னு பார்த்துட்டு அதுக்கு உண்டான இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வெளிநாடுகள்ாலகட்டத்தில் கப்பல் போவாத அன்னைக்கு நூறு ரூபா இருநூறு ரூபா இப்ப எல்லாம் இருநூறு ரூபா வரைக்கும் போயிட்டு இருக்காங்க காய்கறி ரேட்டும் ஒண்ணு சிக்கன் கிலோக்கு நூத்தி ஐம்பது ரூபா காய்கறி நிறைய ரேட்டாங்க 
அது மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் ஒவ்வொரு இது இருக்கு தேவையை பொறுத்து இருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி நார்த் இந்தியாவில் நிறைய டிமாண்ட் இருக்கு இப்போ அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிரீன் சட்னி நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க நார்த் இந்தியன் பீப்புள்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க நீங்க அதனால வந்து அது வந்து நிறைய டிமாண்ட்ஸ் இருக்கு கொத்தமல்லி எல்லாம் சீசன் பிசினஸ்ல கர்நாடகாவில இருந்து நிறைய ஏற்றுமதி ஆகுது ஒரு நாளைக்கு இருபது டன் வரைக்கும் ஏற்றுமதி ஆகுது ஃபிளைட்ல தொடர்ந்து காலர்ஸ் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் உள்நாட்டுக்குறாங்க <laughs> 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 முக்கியமாக <laughs> 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 வரும் <laughs> 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 வந்து நீங்க இந்த பொருள் இப்ப உதாரணத்துக்கு தாம்பரத்துல இருந்து ஏர்போர்ட்டுக்கு அனுப்புறீங்க ஒரு ஃபேக்டரி தாம்பரத்துல இருக்கு தாம்பரத்துல இருந்து அந்த வண்டி நம்பர் அந்த வண்டி நம்பர் அதுல நீங்க ஃபிட் பண்ணிடணும் ஃபிட் பண்ணிட்டு அதை பிரிண்ட் அவுட் எடுத்து எங்களை மாதிரி லாஜிஸ்டிக்ஸ் கம்பெனியில கொடுத்துடணும் கொடுத்துட்டா நாங்க இங்க இருந்து மும்பைக்கு அனுப்புறோம்னு வைங்க மும்பைல இருந்து போகும்போது என்னோட ஆள் என்ன பண்ணுவா அங்க உள்ள வெஹிக்கிள் என்ன வெஹிக்கிள் போகுதுன்னு பாத்துட்டு பாட் பி சொல்லுவாங்க பாட் பி வந்து அதை ஜென்ரேட் அந்த உள்ள வண்டி நம்பரை ஜென்ரேட் பண்ணணும் இதுல ஏதாவது மிஸ்பேச் ஆச்சுன்னா தேவை <laughs> தெரிய <laughs> 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 வணக்கம் <laughs> 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 வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்க மேடம் என் பேர் சுதர்ஷன் மதுரையில இருந்து கூப்பிடுறேன் சுதர்ஷன் சார் உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் மேடம் இப்ப மதுரையில இருக்கேன் ப்ராடக்ட் எப்படி மேடம் செலக்ட் பண்றது எக்ஸ்போர்ட் பண்றது சார் ஓகே பொருள் தேர்வு எப்படி செய்யறது ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பண்ணணும் அப்படினா அப்படினு கேக்குறாங்க சார் சார் நல்ல கேள்வி சார் இது வந்து பொருள் தேர்வுன்னு பாத்தீங்கன்னா எந்தெந்த கண்ட்ரில என்னென்ன டிமாண்ட்னு முதல்ல நீங்க பாக்கணும் சார் முதல்ல எந்த இப்ப நீங்க வெளிநாடு அவர் அது கேட்டதுனால சொல்றேன் அது வந்து வெளிநாடு சம்பந்தப்பட்ட இப்ப நீங்க வந்து ஒரு பொருள் நீங்க முடிவு பண்ணிட்டீங்க சார் எந்த நீங்க வந்து நிறைய இப்ப நெட்லயே பார்த்துடலாம் நெட்லயே உங்களுக்கு கூகுள்ல தண்ணீங்கனால அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு இப்ப நமக்கு காம்படிட்டர் யாருன்னு பாக்கணும் முதல்ல இப்ப நீங்க உதாரணத்துக்கு நீங்க யூஎஸ்க்கு ஒரு ப்ராடக்ட் அனுப்பணும் இப்ப நீங்க உதாரணத்துக்கு
மஞ்சளுக்கு எந்தெந்த கண்ட்ரி எல்லாம் நமக்கு காம்படிட்டர்னு பாக்கணும் இந்தியாவுக்கு காம்படிட்டர் யார் யாரு நேபாள்ல இருந்து போகுது பங்களாதேஷ்ல இருந்து போவோம் துபாய்ல இருந்து போவோம் சிங்கப்பூர்ல இருந்து போவோம் எல்லா கண்ட்ரிஸ்ல இருந்தும் யூஎஸ்க்கு ப்ராடக்ட் போவோம் அங்க உள்ள இது இங்க உள்ள இருந்து போகுது அங்க இருந்து போகுது அப்போ அந்த மஞ்சள் இப்ப நீங்க ஒரு ப்ராடக்ட் மஞ்சள் எடுத்தீங்கன்னா அங்க என்ன காம்படிஷன் நமக்கு காம்படிட்டர் யாரு அந்த ப்ராடக்ட் என்ன அதுல என்ன அவங்க என்ன உற்பத்தி பண்றாங்க அதுக்கு நிறைய டேட்டாஸ் கவர்மெண்டே கொடுக்குது நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து நிறைய அதுக்குண்டான இது இருக்கு நீங்க வெப்சைட்ஸ்ல பேக்கலாம் நிறைய அதுக்குண்டான இதுல இப்ப கேட்டீங்கனாலே கொடுப்பாங்க அவங்க நிறைய ஹெல்ப்பும் பண்றாங்க நீங்க அதை எம்எஸ்எம் இல கான்டக்ட் பண்ணலாம் சார் கண்டிப்பா புதிதாக நீங்க தொடங்க இருக்கீங்க அப்படி நினைக்கிறோம் அதற்கு வாழ்த்துக்கள் முதல்ல தகவல்களை நிறைய சேகரிச்சு அதை நம்ம செய்ய முடியுமா அப்படின்றத பார்த்துட்டு அதுக்கு அப்புறம் நீங்க அதுல வந்து வெற்றியை பெறணும் அப்படின்ற வாழ்த்துக்கள் அடுத்த ஒரு கால இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சார் உங்க பெயர் அருள்ங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க சார் ஐயா குருந்து வெச்சா ஆ சார் உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் சார் ரெட் கேள்வி மேடம் சொல்லுங்க சார் இட்லி வந்து சப்ளை பண்ணலாம்ங்கிற வழி நடக்குது என்ன என்ன பொருள் சார் இட்லி 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 ஆ ஓகேங்க சார் போ இன்னொரு பொருள் ஆவாரம்பூ ஆவாரம்பூ ரெண்டுமே வெளிநாட்டுக்கு கேக்குறீங்க ஆமா இல்ல உள்நாட்டுலங்க வெளிநாடா சரி எப்படி சரி பண்ணி வியாபாரம் பண்றது அப்படினு தெரியாம ஓகே நம்ம கேட்டுறோம் சார் சார் கிட்டே உள்நாட்டிலேயே இந்த ஆவாரம் பூவுக்கும் இட்லிக்கும் எந்த மாதிரி வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு வணக்கம் சார் அது வந்து இட்லி பண்ணலாம் சார் நீங்க இட்லி வந்து வெளிநாட்டுல நிறைய நம்மளோட ரெஸ்டாரண்ட்ஸோட கிளைகள் நிறைய இருக்கு சார் இப்ப நம்ம ஆளுங்களே பாத்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து வெளிநாட்டுல கொடி கட்டி பறக்கிறாங்க சார் இப்ப அவங்களும் நிறைய டிமாண்ட் இருக்கு சார் நீங்க இட்லி வந்து நிறைய பிளைட்ல போகுது சார் இப்பயும் பிளைட்ல நிறைய போகுது சிங்கப்பூருக்கு எல்லாம் கூட நிறைய இட்லி போகுது மார்னிங் பிளைட்ல போகுது அஞ்சு ஆறு மணி பிளைட்ல இட்லி போகுது நிறைய கண்ட்ரிக்கு இட்லி போகுது அதனால நீங்க வந்து அவர் நிறைய பையர் அது மாதிரி இப்ப நான் சொன்ன இல்லைங்களா முன்னாடியே நான் சொல்லியிருப்பேன் அது மாதிரி அவங்க யாராவது நண்பர்கள் ஓட்டல் அதிபருக்கு பணக்க பழக்க இருந்ததுன்னா அவங்க மூலியமா அவங்க யாரு ஆல்ரெடி இங்க ஒரு காம்படிட்டர் அமைச்சிட்டு இருப்பாரு அவரு அவருக்கு நுணுக்கங்கள் தெரியும் இவர் புதுசா அனுப்பும் போது நிறைய டிராபேக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸ்பேஸ் அலகேஷன் இருக்கு நிறைய இருக்கு அதனால இவர் புதுசா தொழில் தரும் போது முதல்ல அனலைஸ் பண்ணணும் அனலைஸ் பண்ணிட்டு என்ன முதல்ல வந்து ஸ்பேஸ் கிடைக்குமா அந்த பிளைட்ல நமக்கு வந்து அனுப்ப முடியுமா எவ்வளவு ரேட் இருக்கு காம்படிஷன் நம்ம எதிராளிக்க கொடுக்க முடியுமா அதெல்லாம் இவர் வந்து நல்ல கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணிட்டு பண்ணலாம் நிறைய அந்த மாதிரி இருக்கு ஆவாரம் பூக்கும் அதான் மேடம் எல்லாத்துக்குமே இருக்கு இப்போ அதுக்கு வந்து இன்னொரு டிப்ஸ் சொல்றேன் எம்எஸ்எம்இ எல்லாம் நிறைய கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க மேடம் இது சம்பந்தமா எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் கிளியரிங் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க நிறைய கவர்மெண்ட் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க நம்ம கிண்டில எம்எஸ்எம்இ எல்லாம் அதுக்குண்டான அந்த பலகையிலே பார்த்தாங்கனால தெரியும் எந்தெந்த டேட்ல இந்த கிளாஸ் இருக்குன்னு சொல்றாங்க நிறைய ஊர் திருச்சியில மதுரையில ஒவ்வொரு ஹோட்டல்லையும் கூட நடத்துறாங்க அந்த மாதிரி கிளாஸ் போய் உங்க அட்டன் பண்ணலாம் அட்டன் பண்ணா நமக்கு பையர்ஸும் தெரிஞ்சிடும் வழிகளும் தெரிஞ்சிடும் என்னென்ன அரசு வாய்ப்புகள் கொடுக்குறாங்க எல்லாருமே வந்து அந்த எக்ஸ்பர்ட் வந்து பேசுவாங்க ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் கிளாஸ் நடக்குது அது ஒரு நாள் வந்து எக்ஸ்போர்ட்டர் வந்து ஒரு நாள் பேசுவாரு என்ன மாதிரி ஃப்ரைட் பாரணி கம்பெனில இருந்து ஒருத்தர் வந்து பேசுவாரு சிஎச்ஏல இருந்து ஒருத்தர் பேசுவாரு மணி எக்ஸ்சேஞ்ச்ல இருந்து ஒருத்தர் வந்து பேசுவாங்க சோ இது எல்லா ஊர்களிலும் இருக்கு எல்லா ஊர்லயே நம்ம கவர்மெண்ட் எம்எஸ்எம்இ வந்து நீங்க அந்த வெப்சைட்ல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுங்க அவங்க உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் மெயில்ல வரும் எப்ப எல்லாம் கிளாसेस இருக்கு அந்த கிளாसेस அட்டெண்ட் பண்ணீங்களே அவங்களே நிறைய கைட் பண்றாங்க அந்தந்த ஊர்களிலயும் ஏற்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இருக்கு கண்டிப்பா இருக்கு கண்டிப்பா இருக்கு கண்டிப்பா இருக்கு நீங்க அங்க அந்தந்த அதான் ஒவ்வொரு மாசம் ஒவ்வொரு இடத்துல பண்றாங்க நீங்க இப்பயே ஆன்லைன் கிளாसेस இருக்கு ஓகே ஓ ஆன்லைன்லயே ஆன்லைன்லயே பண்றாங்க இப்ப ஆன்லைன்லயே இப்ப நிறைய கிளாसेस இருக்கு இப்ப போன வாரம் கூட ஒரு கிளாஸ் போய் நான் அட்டெண்ட் பண்ணேன் சோ அப்ப ஆன்லைன்ல இப்ப இருக்க கூடிய இந்த டைமை கூட நம்ம வந்து பயன்படுத்திக்கலாம் இப்ப நல்லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆன்லைன்ல இப்ப ஃப்ரீ தகவல்கள் சார் வணக்கம் என் பேர் மணிகண்டன் நான் தாம்பரத்துல இருந்து பேசுறேன் சார் உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் சார் டாக்டர் பிரேம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் சொல்லுங்க சார் இப்போ நீங்க வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தை பத்தி நீங்க பேசுனீங்க இப்போ உள்நாட்டு சரக்கல இருக்கு இங்க இருந்து இருக்கக்கூடிய விமானங்கள்ல இப்ப வந்து நான் வந்து எங்கேயாச்சும் வந்து இந்தியா ஃபுல்ல ஏதாச்
நான் இந்தியாக்குள்ள இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல நான் என்னுடைய வர்த்தகத்தை விரிவுபடுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னா நான் யார் மூலமா போகணும் இங்க யார் ஆபரேட்டர் இங்க இருந்து இப்ப என்னுடைய பொருளை எடுத்துன்னு போறதா இருந்தா நான் யார் மூலமா அனுப்பலாம் ஓகே சார் ஓகே நல்ல கேள்வி சார் இப்ப இது வந்து பாத்தீங்கன்னா பிளைட் பார்வர்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க என்ன அனுகலாம் சார் நான் பிளைட் பார்வர்டிங்ல எப்படி அனுப்பலாம் எந்தெந்த எந்தெந்த ஸ்டேட்டுக்கு என்ன ஃபிளைட் போகுது என்ன டைமிங்ல போகுது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் சார் தீவு <laughs> <laughs> தமிழ்நாடு சென்னை வெஸ்ட் பெங்கால் கல்கட்டா இந்த ரெண்டு மாநிலத்தை நம்பி தான் அந்த அந்த தீவே இருக்கு சார் அதுல நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு சார் நீங்க எல்லா பொருளுமே அதுல அனுப்பலாம் சார் அதாவது அழுகி போற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் வந்து பிளைட்ல அனுப்பலாம் மற்றதுல கப்பல்ல அனுப்பலாம் சார் அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் இப்ப நீங்க ஒவ்வொருத்தருக்குமே வந்து பயர்ஸ் உருவாக்குங்க உங்க நண்பர்கள் உறவினர்கள் மூலமா செயல்படுங்க அப்படின்னு சொல்லுங்க இவங்க இல்லாம ஒரு இடத்துல ஒரு தேவை இருக்கு அப்படின்னா நம்ம நேரடியா அணுகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குங்களா கண்டிப்பா இருக்கு மேடம் கண்டிப்பா இது வந்து ஆன்லைன் உலகம் மேடம் இது எல்லாம் வெப்சைட்ஸ்ல பாக்கலாம் என்னென்ன இருக்குன்ட்டு அதே மாதிரி நிறைய உங்க மாதிரி நியூஸ் சேனல்லயும் நீங்க டெய்லி டெலிகாஸ்ட் பண்றீங்க கீழே ஸ்க்ரோல்ல நீங்களே போடுறீங்க வெங்காயம் இந்த ரேட்டு நீங்க போடுறீங்க இல்லையா அதுலயும் தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்ப நீங்க இங்க உள்ள உற்பத்தி ரேட்டும் இதுல போட்டுறீங்க அதே மாதிரி அங்க உள்ள நார்த் இந்தியன் சேனல்ஸ்லயும் இருக்கும் இப்ப செய்தித்தாள்கள்லயும் இருக்கு அதே மாதிரி நீங்க அதுக்கு உண்டான ஹோல்சேல் மார்க்கெட் அதுலயும் வந்து இப்ப மார்க்கெட்ல இந்த ரேட் விக்கிறாங்க உற்பத்தியாளர்கிட்ட இவ்வளவு ரேட் இருக்கு ரீட்டைல் ஷாப்ல இவ்வளவு ரேட் இருக்கு அதுல நீங்க அனலைஸ் பண்ணாலே நீங்க தொழில் பண்ணலாம் அப்படி அங்க தேவை அப்படின்ற அந்த பையர்ஸ் நம்ம எப்படி சார் தெரிஞ்சுக்கலாம் அது இந்த எம்எஸ்எம்இ மூலமா தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு இல்லைன்னா வெப்சைட் மூலமாவும் தெரிஞ்சு ஆமா வெப்சைட் மூலமா இருக்கு நிறைய ஆன்லைன் பிளாட்ஃபார்ம் நிறைய வந்துச்சு இப்போ இந்தியா மார்ட் இருக்கு நிறைய இருக்கு நிறைய ஜஸ்டைல் இருக்கு நிறைய இருக்கு அது மூலமா நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கு நீங்க போன் பண்ணி கேட்கலாம் போன் பண்ணி கேட்டு சார் இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் நீங்க இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு இருக்கீங்களா என்ன ரேட்ல எடுத்துட்டு இருக்கீங்க நான் உங்களுக்கு அனுப்பலாமா அப்படின்னு நிறைய கம்பெனி நீங்க அப்ரோச் பண்ணும்போது நிறைய இருக்கு அதுக்கு நிறைய பிசினஸ் கன்சல்டன்ட் இப்ப நிறைய பேர் வந்திருக்காங்க இப்போ இப்ப அதெல்லாம் முன்னாடி இல்லாம இருந்தாங்க இப்ப பிசினஸ் கன்சல்டன்ட் அதுக்கு தனியா இருக்காங்க பையர் சோட வச்சிருக்காங்க வச்சிருக்காங்க அவங்கள அனுகலாம் ஓகே சார் காலர்ஸ் இருக்காங்க பேசுவோம் சார் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்க ஆ மேடம் ஆ வணக்கம் மேடம் மேடம் நான் என் பேர் வந்து வின்சென்ட் இந்த பெங்களூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் ஆ உங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் வின்சென்ட் சார் ஹலோ ஆ கேளுங்க சார் ஆ வணக்கம் சார் டிவி பார்க்காதீங்க போன்ல கவனம் செலுத்தி பேசுங்க உங்க क्वेश्चन கேட்கலாம் ஆ மேடம் என் பேர் வின்சென்ட் இந்த நான் வந்து எலிவேட்டர் பிசினஸ் பண்றோம் சொல்லுங்க வாய்ப்புறாங்க <laughs> 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 வணக்கம் சார் இது வந்து அதான் இறக்குமதிக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு சார் பட் இந்த கொரோனாவால நிறைய இப்போ கன்ஃபியூஷன்ல இருக்கு சார் இப்போ நிறைய வந்து இப்போ எசென்சியல் குட்ஸ் மட்டும் தான் சார் அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க அது இப்ப இப்போதைக்கு எசென்சியல் குட்ஸ் மட்டும் தான் இப்போதைக்கு அப்ரூவல் வந்துட்டு இருக்கு மத்த இதெல்லாம் வந்து இது லாக்டவுன் லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் நீங்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அவருக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அழைத்ததற்கு மிக்க நன்றி சார் இப்போ பொருட்களை ஃபிளைட் மூலமா அனுப்புறதுக்கான வாய்ப்புகள் உள்ளூர்லயே இருக்கு அப்படின்றத இன்னைக்கு தான் நம்ம வந்து நிறைய தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்ப இதை அனுப்பும் போது எதுவும் டேமேஜஸ் எதுவும் ஆகிறது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து என்ன மாதிரி பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள்லாம் நீங்க ஏற்படுத்தி கொடுக்குறீங்க சார் பாதுகாப்பு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா நீங்க அந்த மேனுபேக்சரா இருந்தீங்கன்னா நீங்க அது இந்த நீங்களே அதுக்குன்னு இன்சூரன்ஸ் வந்து வச்சிருப்பீங்க இப்போ அதில் வந்து இன்கேஸ் அது வந்து ரொம்ப ரேர் கேஸ் தான் ரொம்ப கனமல் ரொம்ப போகாது அது மாதிரி ஏதாவது ஆயிடுச்சுன்னா நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணுவோம் ஏர்லைன்ஸ்லேருந்து ஒரு லெட்டர் வாங்கி கொடுப்போம் நீங்கள் வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் மாதிரி கொடுத்து இன்சூரன்ஸ் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி பண்ணிக்கலாம் பட் இதுல பண்ணும் போது நிறைய டிபிகல்டிஸ் இருக்கு ஏன்னா இது வந்து அந்த இது வந்து இப்ப பொருளோட விலை வந்து ஐயாயிரம் வைங்களேன் அந்த இன்சூரன்ஸ் சார்ஜஸ் ஏழாயிரம் ரூபா கேட்பாங்க அதனால வந்து அது அவங்களுக்கு யூஸ் இல்ல அப்ப எப்படி அவங்களுக்கு இதுவாகும் அதனால வந்து நீங்க இன்சூரன்ஸ் பண்ணிக்கிறது சேஃப்டி இப்ப நிறைய இருக்கு நிறைய இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி இப்ப நிறைய நாம்ஸ் கொண்டு வந்துருங்க கம்மியாவே பிரீமியம் வந்து கட்டுற மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு பண்ணிக்கலாம் பண்ணலாம் உள்நாட்டு வர்த்தகம் இந்த லாக்டவுன் பீரியட்லயே நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க இந்த லாக்டவுன் முடிந்த பிறகு இதனுடைய வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கும் இந்த சந்தையை வந்து எப
டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணி பேசுங்க எல்லாரட்டியுமே ஓகேங்க அது மாஸ்க் க்ளவுஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுங்க உள்நாட்டு வர்த்தகத்துல வாய்ப்புகள் எப்படி இருக்கு வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு உள்நாட்டு உற்பத்தி நல்லா இருக்கு இந்த வாட்டி இந்த வாட்டி பாத்தீனா ஃபார்மா இண்டஸ்ட்ரீஸ் நல்லா இருக்குன்றாங்க எல்லாரும் வல்லுனர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஃபார்மால கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க இப்ப எங்கள மாதிரி ஃப்ரைட் ஃபார்வர்டிங் எல்லாருக்கும் அட்வைஸ் பண்றது என்னன்னா ஃபார்மால ஃபோகஸ் பண்ணுங்க ஃபார்மாஸ்ல வந்து நிறைய இப்போ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபேஸ் மாஸ்க் நம்ம பார்த்தே இருக்க மாட்டோம் கேள்விப்பட்டே இருக்க மாட்டோம் இப்போ ஃபேஸ் மாஸ்க் கம்பல்சரி நம்ம யூஸ் பண்ணி ஆகணும் கட்டாயம் இருக்கு அதே மாதிரி சானிடைசர்ஸ் ரொம்ப வருஷமா இருக்கு ஆனா இப்ப எல்லாருமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம் இப்ப இது வந்து ஆல் இண்டியா வந்து சானிடைசர்ஸ் மாஸ்க் இப்ப போயிட்டு இருக்கு இப்பயே போயிட்டு இருக்கு இப்ப நாங்க கார்கோ பிளைட்ல இப்ப மேஜரா தான் அனுப்புறோம் அதே மாதிரி ஃபார்மலா நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு அதே மாதிரி லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் நிறைய ப்ராடக்ட் வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே இந்த லாக்டவுன் ரிலீஸ் ஆன பிறகும் கூட இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட்ன்றது கொஞ்சம் வந்து டவுன்ல தான் இருக்கும் அவங்க வந்து இந்த உள்நாட்டு வர்த்தகத்துல கவனம் செலுத்தும் பொழுது எந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு லாபம் வருமானம்ன்றது கிடைக்கும் கண்டிப்பா இருக்கு நிறைய பேருக்கு அவேர்னஸ் இல்ல இப்ப என்ன மாதிரி ஆளுங்க கிட்ட கேட்டாங்கன்னா நாங்க கைட் பண்ணுவோம் அது மாதிரி நிறைய இருக்காங்க பிசினஸ் கன்சல்டன்ட் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட कांटेक्ट பண்ணாங்கன்னா எந்தெந்த மாநிலத்துல என்னென்ன டிமாண்ட் இருக்கு என்னென்ன பொருள் இங்க 10 ரூபாய் பொருள் அங்க 20 ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்களா அந்த மாதிரி நிறைய அவங்க கைட் பண்ணுவாங்க அது வந்து நிறைய நீங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் फ्लाइट ஆப்பர்ச்சூனிட்டி வந்து நிறைய இருக்கு பை ரோட் மூலமா பண்ணலாம் ட்ரெயின் மூலமா பண்ணலாம் ஓகே சார் நிச்சயமா இந்த உள்நாட்டு வர்த்தகம் இன்னும் பல லெவல்ல வந்து பெருகணும் அதுக்கு வந்து நீங்க எல்லாரும் சப்போர்ட்டா இருக்கணும்ன்ற வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறோம் ரொம்ப 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 நன்றி சார் நன்றி மேடம் வணக்கம் மேடம் இன்றைய நிகழ்ச்சி நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும் மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் நன்ற